Светлана Ведева, приехавшая из Российской Федерации, с Самары, скажет о своих проблемах с специальностью, выбранной ею из-за ограничений перечень запрещенных и вредных для женщины работ. В 2001 году я поступила на факультет судовождения на внутренних водных путях и прибрежном плавании в Самарский речной технику. После первого курса я прошла практику на дизель-электроходе Петр Алабин и получила свидетельство «Моторист-матрос». После окончания Самарского речного техникума я получила диплом техник судоводителя и рабочий диплом третьего штурмана. По имеющимся у меня документам я могу претендовать вот на данный момент на должность мотариста рулевого, капитана первой группы судов водоизмещающего флота и скоростного флота. Однако работать по полученной специальности не могу. Несмотря на имеющиеся у меня образование, меня не принимают на должность мотариста рулевого. По российскому законодательству эта профессия входит в в список запрещенных для женщин. Постановление правительства номер 162 от 25 февраля 2000 года. Данное постановление ущемляет мое конституционное право, э, мое желание, начав с должности моториста рулевого, э, продолжить свой карьерный э, рост и вызванные ну, специальности получить э, высшее образование на судомеханическом факультете и в дальнейшем стать капитаном-механиком теплохода. В 2012 году я устроилась на теплоход «Москва-95». Начальство хотело меня как продвинуть по карьерной лестнице и перевести в рулевые мотористы. Мы обрати... Я, вернее, обратилась в профсоюз моряков, мне помогли составить ходатайство, потому что женщин а, на данный момент женщин не было. То есть когда-то, толком никто точно не знает, а, женщин просто а, было какое-то постановление, бумага, мне, кстати, никто не указывал, какое. <coughs> женщин просто убрали со флота. То есть были, скажем, единицы капитан-механики и множество а, рулевых мотористов. То есть, допустим, муж капитан-механик, жена рулевой моторист, и, естественно, местный флот в особенности, там и дети все лето. То есть все замечательно и прекрасно, работали семьями. Поэтому мы а, с профсоюзом написали ходатайство. Договор со мной, трудовой договор со мной так и не был заключен. А, то есть подняли эту бумагу, не сразу, но ее нашли. И как бы мне работать по профессии рулевой моторист нельзя. Я обратилась с просьбой о решении данной проблемы в Департамент труда и занятости Самарской области, в Роструд, в приемную президента, в несколько партий, к полномочному по правам человека в Самарской области. И абсолютно все ссылались на примечание постановления правительства, что работодатель, если захочет, может принять на работу женщину после того, как создаст безопасные условия труда, что должно быть подтверждено результатами аттестации по рабочих мест, а также положительным заключением государственной экспертизы и службы госсанпинадзора Российской Федерации. Но при этом правительство никак не обязывает работодателей это сделать. Начиная с 2012 года мы пытаемся совместно с АДЦ «Мемориал» бороться в российских судах. Эксперты АДЦ «Мемориал» и адвокат Дмитрий Бартенев подготовили жалобу в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. В 2016 году, 14 марта, на сайте ООН опубликовано было решение – оно стало самым первым признанием о нарушении прав женщин в Российской Федерации. В своих выводах 23 члена комитета заявили, что все объемлющие запрет, касающиеся всех женщин в Российской Федерации, независимо от их возраста, семейного положения, способности или желания иметь детей, представляют собой нарушение прав женщин на равные с мужчинами возможности трудоустройства и свободу выбора профессий. При этом у меня есть уже двое детей – Принятое постановление мнимо пытается укрепить репродуктивное здоровье женщин. В данном случае параметры шума, поднятие тяжести, вибрации влияют на беременную женщину, а точнее на плод. Самих женщин не спрашивают, хотят ли они иметь детей. 
могут ли стерилизация бесплодия при повышении детородного возраста также не является исключением для разрешения на работу. 11 августа 2016 года совместно с Дмитрием Бартенем была подана жалоба в районный суд города Самары по вновь открывшимся обстоятельствам, то есть решение комитета, но мы получили отказ. Решение комитета носит рекомендательный характер, не является обстоятельством, могущим привести к пересмотру дел для районного суда. На сегодняшний день я не могу работать с кем-то выше матроса. При этом на матроса учатся два месяца, а на командную должность, на судоводителя четыре года. Я не хочу уходить на большой флот, где я могла бы себя реализовать в дальнейшем, так как а, нужно будет уйти на навигацию более чем 7 месяцев. А, я не могу оставить, у меня двое маленьких детей, и хотелось бы работать на местном флоте, тем более меня там все устраивает. График а, сутки через трое, либо с 8 до 17 часов. Там я также теряю... А, не только вот то, что не могу себя реализовать да, в карьерном росте, но и в зарплате также. Даже моторист получает гораздо больше, чем матрос, не, не беря даже а, командный состав. Большое спасибо, Светлана. Я очень благодарна Светлане, что она приехала и выступила здесь, хотя она не правозащитник, эксперт по правозащитным вопросам, а просто а, женщина пострадавшая реально от ограничения прав э, трудовых и э, имевшая мужество сопротивляться этому в судах и э, даже в международном суде. Действительно, очень интересный сейчас у нас юридический момент. Мы пытаемся добиться имплементации решения. Фактически, Международного суда Комитета по ликвидации дискриминации женщин он э, И пока, вот, к сожалению, это оказывается э, непросто.